我们就找到位置了之后呢，就开始先打窝啊，就是在一个准备钓具啊、开料的时候呢，就等你开钓，就基本上就差不多了，窝子里面就已经来鱼了，就可以接，可以缩短一个鱼进窝的时间啊。打窝的情况下。宁可打近不不要打远了，比如说你钓三米六的位置，可能你就打三米三的位置就够了。我们现在的话，先开料啊，啊还是一样，我先选择钓一个拉饵。拉饵的话，现在是开冻料拉饵啊，开冻料拉饵的话，啊这个呢，选用的拉丝粉是老鬼的一个拉拉哥球，然后两百毫升的拉丝粉。三百毫升的一个水，我放这里，将先静置这里，让它发湿，将冻料一干一新，直接先打开，然后将冻料啊、呃、捏碎啊，捏碎捏均匀一些。那么像在这边的一个做料啊。啊，昨天他放了鱼，但是呢，我在广东地区做钓还是习惯性以公塘底老鱼为主。如果新鱼开口的情况下，那么我们可以在后续饵料加重喂型去做一个调整。如果新鱼不开口的情况下，你饵料提前喂喂型加重了，那么你后面的话做一做一个吸湿就比较麻烦一些。那么我还是选择以钓老鱼的方案去钓，选用的是橘子酱啊，啊四十滴橘子酱。因为开的是拉饵，所以的话，这个用量会比错的要多出一倍。十五滴甜蛋奶，做味型综合用。能量果酸，然后能量果酸做一个促食开胃的作用。二三四七八九十，啊，二十滴果酸，然后再加万能药酒，做一个穿透跟流窝的效果。二十滴万能药酒，然后就先将小药跟冻料搅拌一起，然后这搅拌好了之后呢，将拉丝还跟冻料在一起打均匀啊。像这种水洗的拉丝呢，你不需要担心它的一个呃状态打死啊，就是你揉它也行，你怎么样弄都可以。我的一个习惯性呢，是喜欢先把它发出来的一些丝呢，然后将它打断，打断了之后让这些丝再重组，它的一个状态会比较漂亮一些。然后差不多了，打了打成半成品左右的样子，加入刺猬心进去收水。很多人会问，为什么打成半成品再加刺猬心啊？就是我们一旦将它打成成品了，饵料的状态已经打已经打好了，再加刺猬心进去的话。就会破坏掉你饵料已经调好的一个状态，然后打成后面加刺猬心的一个目的呢，不在一开，不在一开始加刺猬心，后面加刺猬心的目的也是为了做去调整饵料的一个状态啊，因为它是粉状的，跟一些呃细的一些纤纤维状的，那如果说是你提前将刺猬心倒进去了之后，很容易将。啊，刺猬心那些粉状的、纤维状的一些东西啊，就已经给它都揉成那种粉末了，所以它出不了那种状态。简单揉揉打一下就行了，那么这个状态就已经出来了啊。就先收拢成团，啊，放在旁边。我们现在的话，开窝料啊。因为它这个塘里面的一个收费呢，是属于一个常规收费，就是一百二四个小时，回于四块，等于啊三十斤就可以打上岸。那么像这种情况下呢，我们就先去做一个呃散炮，就不要开太多，先开个两包就可以了。主味型呢还是依旧是白果香啊，白果香的话五毫升，甜蛋奶五毫升，因为奶味的跟那个呃奶味的一个扩散性会比较强，比较快。那么它可以做一个快速的一个聚鱼的一个作用啊，然后万能药酒，呃二点五毫升，它的一个作用的话就是打一些穿透啊，也是做一个强效的诱鱼，然后把窝把窝底料里面的一些气味给它带出去，能量果酸呃二点五毫升，现在的话天气还不算是太热，等一下可能根据。啊、呃，有没有风啊，或者闷不闷呢、啊？太闷的情况下会，会能量果酸会加量。
，散炮的话，我们就先开两包啊。啊，我们的一份散炮就也开好了啊。还是一样，不管说是在自然水域也好，还是说是在黑坑也好，啊，自己制造出来的一个垃圾，尽可能的情况下把它收捡到一堆，有垃圾桶丢到垃圾垃圾桶，没有垃圾桶的话，收捡到一堆，避免到避免起风，啊，这些垃圾吹到塘里面去啊，影响一个坐钓，然后也不太卫生，对吧？然后我们现在还在还在找底啊。今天那个他这里线杆呢是三米九，所以我一上来呢，我先用个三米六的。用三米六的目的呢是为了方便，等一下打着打着鱼呢往中间靠了，那我再换三米九的有一个余地。主线的话前期我依旧是大线啊，主线前期上来是一个二点零的，子线的话上的是零三的一个 P E 的。那么我上这个出线的一个目的呢，是为了在前期做钓，看一下它鱼口是否啊、呃、怎么样。如果它鱼口快的情况下，那么我在前期抢鱼的一个阶段，再回鱼呢就比较放心一些。然后它的一个时间也会快很多。浮漂的话，这是几号漂？浮漂的话是一个二号漂啊，实现的话在两个多左右。也是目的呢，也是为了说大漂它到底速度相对来讲快一些，但是呢，今天的这个塘呢，它就不同于之前打的一些炮坑啊，炮坑密度高一些，可能浮漂呃吃线会更大。像这种塘的话，它的一个密度就低一些，它就不需要太大的吃线。像二号漂都已经算是大了，是作为一个前期使用，那么后期我就会换成一个一号漂去做掉。钩子的话是一个八号秀啊，因为它这塘里面的话是从一斤半到七八斤的，听说都有，所以取一个中间值，按照一个一斤半到两斤左右的一个个体去打。前期还是一样啊，捏大炮，然后杆杆带散炮，拉饵杆杆带散炮去做窝啊，一直抽到鱼来口了为止，再慢慢去根据窝子里面鱼的一个呃、啊、来的数量去进行一个频率的转变啊。你先抽窝钓啊！前期抛的话，刚刚带伞炮打的时候，就尽可能的打七分杆、八分杆，一定不要打远。如果你水深的情况下，可能要打到六分杆啊，因为水越深的话，越越会往前，越是越会往前面斜。第一条，第一条，第一条鱼啊，一斤半左右，力度还是可以的。看来，啊，这边窝子里面是这个情况啊。我现在我我刚开始呢，正打正打出去。它窝子里面是很不平、不平的，因为罗非塘它都会存在这个样子的一个现象，就是有罗非窝。那么有的地方呢五六目，有些地方两三目。那么我刚开始呢，在呃很多人他可能会奇怪，会有疑问。那么像在这种有窝的一个地方呢，到底是要钓它坎上，还是要钓它窝里？那么这个呢，就我们自己根据每个塘去啊、呃、校对一下。你在坎上去钓，如果它
不出现动作的一个情况下，那么就可以尝试去找到它的窝，去掉到窝子里面去看一下啊、呃，它有没有动作。如果在窝子里面出现的口多，那么就掉把就把窝点钉在窝子里面。如果窝点里面的口少，那么就把窝点钉在它那窝外的坎上面去,去做掉。哎呦我靠！我每一次录制都是这种情况。这一会儿太阳一会儿就你看着它怎么怎么吃的，然后你一晒一会儿就热了。你那里口皮不好，你口好怎么怎么吃？切切
我这边的话，我换一下杆啊，因为呢，我刚好两只三米六的杆都比较硬，我感觉呢，沃顿的伸缩鱼不多，但是有鱼，这个口一直出不来，就想换一下这个呃软杆呢、啊，直接换成三米九的，换成软杆的话，将整个线号给它降下来。看一下细线，它能不能出得来口啊？刚才是03的一个 P， 现在直接先换08的一个，先换08的一个交织线试一下。然后这个主线的话也是一样，刚开始的话是2号主线，现在的话这个主线是 1.5 的，就先摸。这个杆子的话是我们战略杆，可能也就6 H、5 H、6 H 啊、呃、左右的一个样子，先摸，我们先看一下啊。现在先换了杆，不要急着马上打出去啊，还是在自己的老窝点去钓一下，去看一下，啊、呃，看一下这个自己的窝点里面，因为有鱼嘛，看一下这个动作出不出得来。如果说这个动作还是出不来的一个情况下，那么我们可以慢慢的向前伸，伸到三米九的位置去钓。现在钓了有两个小时了啊，两个小时了的话就钓了应该有七八条，啊七八条还是早上的那会钓的，换了战略杆之后呢，有打起来一条，不过也是毛的。后面呃，这边钓友就建议把那个打眼机给关了。实际我个人是觉得这个打眼机关不关问题都不是特别大，因为它本身呢，虽然说它有一些离底，呃，但是呢，它本身它早晨过来看着它都是有一点点缺氧的一个状态。这个打眼机关了，呃，可能那些鱼呢就不聚氧，就会从氧的地方呢出来，啊、呃，但是如果说它是缺氧的状态，它就更不一定吃了。反正现在还是一样，现在我在扎蛤蟆，在摸，看一下能不能摸得到。因为刚开始呢，在没关氧之前，可能开个短，开个长杆出去，三米九的出去，靠打眼机近一些，可能会有一些优势啊。但是养关了之后呢，就是没有多大的一个优势。所以在扎边看，哎呦，我就说吧，我这里几口打不起来。他呃，他这里面还有一些小鱼闹啊，就说一般的罗非塘呢，到现在这个季节呢。它就开始会出现一些闹小飞的一个情况，这个是比较正常，所以就看自己自己的一个选口啊、抓口啊、做窝。像一般的，像你连续窝子里面上小飞，那就说明你窝子里面没什么大家伙了，就就等于说是也是另外一种提醒，提醒你要补窝了。啊，接着摸。
参与我们还三月底的时候还是。呃，这边的话，我在这边连着啊，就是有口连着，连了好几条啊，结果呢，这个大，这个这边钓友又喊叫开养，哎，头皮发麻。早上那会也是，刚好打打了一点点口，啊，喊关养，现在就是打了一点点口，还喊开养。实际上呢，这个打养机呢，它就是黑坑的，正常的情况下洗排气。打养机一开呢，就是一轮新的洗牌。你窝子里面做的好好的，养鸡一开，窝窝子里面的鱼会受精，或者说是因为一些习性，它会聚氧，就等于说会散。那你重新再打的话就比较麻烦。它关养也是一样，它养一关之后呢，啊、呃、那些鱼呢，它也会动，也会找其他地方去。哎，慢慢摸吧，还是这样慢慢摸吧。休闲塘的话就是这个样子，能够摸一条就摸一条，反正杀死金上岸。华哥，冒到他的手。华哥，你看到了啊？这是上顶下压的啊，打起来是眼睛啊！黑坑老板不能说我冒鱼啊！我自己不打。你说哪个钓鱼人不打对吗？这一口谁不打？这边就差不多了啊。反正整个做钓的话，从早上呢到现在，就是这鱼呢，它不是特别开。说这太阳呢，时不时时不时出来一下，又阴进去了。风也是一阵一阵的，这没有持续的一个风来刮。这个鱼呢，一直就是底底的一个状态。打到后面呢，换细线，慢慢摸，慢慢摸，还还摸了一些鱼。但整个做钓呢，就是感觉这个鱼是不下底的。看一下啊，这边快要到中了，看一下能不能打一条收干鱼啊。哎，收干鱼！哎呀，我就怕这条收干鱼要加一场。哎，这条收干鱼真的是搞的。因为我当时一直是飞签啊，飞签的话，它给的一些信号，就相对来讲在中层就多一些。然后就直接把尖坠拉下来，钓滑签。钓滑签的话，马上啊，顺口就给它打起来了。这边就收干了啊，看一下今天能不能够上岸。昨天把阿东打了一顿，把龟给放了，今天应该是可以上岸了啊。好，收。哇，时间。当然是没问题的，不行。我看鱼在那里摸摸摸摸摸，哎，就是摸不着。可能一把吃。四十一，四十一啊！我就说四十一嘛。四十一，四十一，最多啊！啊，也差不多了，差不多。今天这边的话就这个样子啊，啊，因为黑坑的话就是这个样子啊。你最近早场算算算算少吧？啊，最近就是就是说黑坑它就是这个样子啊。一般的你不存在说每次都碰到好口，但是在慢口的时候、口差的时候，你只要说是调整好心态，前期。
如果有快口，那就是抢；如果没有快口的一个情况下，后面调整好心态，慢慢摸，线组放小，慢慢摸。就上岸的话，也是可能性也是很大的啊。那么在归了一个星期左右，昨天把归放了，今天终于上岸了。<笑>看来阿东没白挨打啊。好，我们今天就到这里了，感谢各位的支持啊，我们下期再见。哦，你哈喽，大家好啊，我是油钓黑坑疯子。我们今天的话是在广东阳春的高塘钓鱼场，这边塘的一个收费是在一百二四个小时，回鱼四斗，那么等于呃三十斤就可以上岸啊。我们现在是早上六点钟啊，你到了这里一个人都没有，我还以为呃。六今天周末嘛，还有六点钟过来，可能人山人人海的，结果就就我们一个人在这里。反正不管了，今天目标鱼依旧是罗非啊，看一下，呃，今天能不能够有一个好的收收获，能不能上岸，能不能把这边的一个鱼给它钓走。但是呢，有一个最不好的一个征兆呢，就是这个天黑压压的，整个天都是黑压压的，感觉今天会钓着钓着下暴雨啊。反正不管了。啊，来都来了，就直接开始钓了啊！我们这边就准备开钓。你看，小的时候学的，蚂蚁搬家，蛇过道，明天必有大雨到啊！这个蚂蚁一直在这搬家，成了一条线，啊、呃，就怕钓钓鱼的时候突然下暴雨，真难受了。好多蚂蚁，这么多蚂蚁，不管了，开料啊！他过他的道，我开我的料。今天打拉尔啊！先搞两百毫升的一个拉拉个球，一个三百毫升的水，一份干味啊，一份腥味。好将将它捏碎啊，捏碎捏均匀，五味型呢就用呃橘子酱，它这里的罗非个体听说是呃两到呃七八斤的吧，反正比反正比较杂啊，跨度四十滴的一个橘香酱，三十滴的一个甜蛋奶，呃今天的话这种天气。要么就雨下得来，要么下不来。下不来的一个情况下，就比较会比较闷啊，因为没什么风。能量果酸十五滴，然后再加一些万能药酒啊。不过它太阳不会出来，不用担心说饵料呃温度过高啊，就是发生变质。所以我还是去想把一个留位跟穿透，有十五滴左右的一个万能药酒。然后再加刺猬心进行收水。我说他他这边的一个水呢不是特别深，所以我选择去打一个拉饵
，想把频率打快一些，打快一些的一个情况下，呃，所以用到拉耳啊。那么我们的一份拉耳就开好了，我们这边开窝就开窝料啊，啊，白果香，因为先开三包，七毫升，万能药酒，二点五毫升，纯蛋奶七毫升。能量果酸五毫升啊！哇，这个蚂蚁越来越抓动，小心！干的。好，我料也开好了。OK， 我们这边呢，什么都准备好了啊，急急忙忙啊、呃，赶过来，料都开好了，结果。七点钟开掉，一看手机，六点二十分，还有四十分钟干坐着干等，然后那边还有两个钓友过来了，也在那边开料。呃，这个蚂蚁啊，我发现这个蚂蚁大军搬家搬得越来越凶了，真的怕下大雨，下雨了之后就很难受了啊。然后它这边都是泥巴，下雨钓可以钓，就是有一些设备啊什么之类的，呃，搬运呢就可能不太方便。反正反正不管它，祈祷今天不要下雨啊！我们就在这里等待开钓。我们先抽窝啊！抽窝的话还是一样，不要抽满。抽满了之后呢，就不好接窝了。然后这边的话，一个杆子呢，选的是一只三米九的啊，三米九的一只六 H 的，呃，新马诺的。然后主线 1.5 主线先上 1.0 尼龙线，先上来看口，因为它这个塘呢是不给用 PE 线的啊，所以我先上 1.0 的尼龙线来看口。钩子呢八号袖，浮漂之间在 1.3 克到呃一一点三一点克左右。调调呢？因为我今天是拉饵，调的是一个八目啊。这个漂浮漂比较轻，所以调的是一个八目。它浮漂轻的话，如果你调的目数过低的一个情况下，那么你的一个浮漂的啊上牵力是是带不动那个饵料的，可能两个饵料会在塘底，然后甚至子线还会弯曲的这种状态。所以在啊、呃、用浮漂比较轻的呃这种状态下，浮漂尽量目数调高一些。前期还是一样啊，前期以主打频率为主，抽快一点，反正下去，呃，把前期的一个频率掌握好，下去每口啊斗两下就马上起杆，你也可以十秒钟一杆，也可以三十秒钟一杆，也可以斗三下之后起杆啊都行啊。至于这个频率抽到什么时候开始发生改变呢？就是抽到你窝子里面开始下去就来口的时候，那么再再通过这个你窝子里面的这种鱼口呢去判断窝子里面来了多少鱼。再去改变自己的一个坐钓频率，坐自己的坐钓频率是由自己控制。再其次呢，是根据鱼情来做一个改变的啊，不是说一股脑的上去就十秒一杆，十秒一一杆的啊。但是今天呢，这个天气，呃，有点有点悬，反正他这边三十斤上岸，打就完了。我这边已经钓了半个小时左右啊，这边就见了一个动作
，然后旁边的钓友上了两条，在那另外一个呃旁边的那钓友好像是上了三四条吧。我刚才观察了一个东西，不知道是不是这个原因啊。所以刚才太阳出出来了之后呢，他那个角落是最先照到太阳的，然后再接着，我、哦、发现旁边的这位钓友这个地方也能晒到太阳，而、哦、我这里目前还晒不到太阳，看一下是不是等一下等太阳转到这边来，然后才会给动作，因为我现在的话就只能给了一个动作，呃，看到他们有跑鱼啊，啊、呃、有打起来的鱼啊，就说说明他他们窝子里面是有口的。所以我还现在才刚开始，先不急，先去观察一下它的一个鱼口跟判断，去在有口的时候就就就去避免一个跑鱼的一个问题存在。那我这边的话就是继续做窝就行了，保持自己的一个频率去做自己的窝。可能这个鱼有点，可能这个鱼啊，看一下是不是追太阳，等太阳呃晒过来了，这边会不会开口？不急，来慢慢钓。哎，来了，拿出来。这个眼睛都瞎了，这条鱼。中午十二点，比较伤的啊，所以说呢，在黑空钓鱼的话就不是这样，在别人上鱼的时候自己没上鱼，一定不要急。相反呢，在别人上鱼的时候，有时候自己要去观察一下，比如说他刚好坐你隔壁，你可以去观察一下他的一个鱼吃口。然后再接着，如果有人去频繁的一个跑鱼，那么别人在那边跑鱼，在你钓的时候，你这边来口了，你就开始就要注意了，去分析到底是什么原因导致跑鱼。我这条鱼呢磨了我几口，我没动它，中间出了一口很漂亮的一口啊，但是我认为那个口不是吃的，所以我放我放掉了。打的呢是比较，因为打的呢是比较稳比较稳的一口。假动作呢还是比较多的，现在现在窝子里面是来鱼了，那么我跑,跑鱼了呢，马上补窝。现在最主要的问题呢，就是要去做一个区分啊，啊，大家跑鱼的一个原因到底是啊是什么？尽可能的在有口的情况下避免跑鱼，避免炸窝。那么在你你的命中率比别人高，那么可能就在这个地方啊，钓的比较稳，可能数据打的就会比他们漂亮漂亮一些。不用急，黑坑钓的就是心态。去打他网。云南河坝钓鱼鱼是，是哎来了。啊，第二条。这边钓了一个多一个小时了，明显感觉窝子里面是有鱼的啊，但是不吃。现在天气就比较闷的啊，然后我在饵料里面加了几滴果酸进去。啊，看一下啊，它的一个鱼口会不会有改善？因为窝子里面明显是有鱼的啊，嗯，但是呢一直不吃。再接着钓啊！我换了一只漂啊，就是刚才那个漂看不清楚，然后换了一个两目，后面嗯、呃、有两目加粗的。它因为反光了，反光的话我就就就看不到那些飘像了。这
，这啊旁边种了一条大的。双飞，双尾飞呀！我，又冇笑吧？旁边这里都不动。我我也发车了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这什么鬼？好的，好的。差了，差点又给我切了。哇塞，大家伙。不是进口啊。我这边现在是是这个情况啊，口呢比较慢，然后有一些口，呃，有一些离底撞线的。刚才莫名其妙的切了三副线，有一个我知道是卯到的，有有一下打了一个呃双尾，打的双尾是轻轻的一个洞口，我也打巨人双尾。我我就觉得这有一点不太合理啊！一般的正常的情况下，我们打到双尾之后，除非是你前面绕口了，它就出现双尾了。我前面我又没绕口，就刷了一下一个洞口，打了个双尾，然后莫名其妙的切了三副线。啊，刚才这一条大飞呢，它也是卯的，差点给我切了。要接着钓啊！继续，一定要摸清楚到底是什么原因。哦，这个飞可以，这个飞打，它不就来了吗？对，它就来了吗？这个飞有个五六斤，有激动，来快！啊！
。哎，来了！哦，这个大家伙，我感觉今天操网上的有点小哦。哦、刚刚好，操网杆别动了啊！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，又一又一一条大腿，大腿啊！不得不说，这这再背一下，一下就出去了。那个大操网。哎呦！哎呦！哎呦！我操！还没到，还没到，又又又上回了。差点掉了。我都说了，别跳了，别跳了，别跳了。别问，别问你，雷问啊！好像又跳走了。现在放个大草网就大。哎，操、哦！这个草网就大了。这个谁啊？大家伙呢？呃呃，现在这些口啊，它有些口很假，然后慢慢推，这鱼的话很滑。那么像这种情况下呢？呃，它口轻，慢慢推的一个情况下，我们就将耳团尽量去给它修整，修整到刚刚好，就是修小一点，让它没有太多的一些呃一些边边角角啊那些残留啊，在那个耳环旁边。因因为如果有，如果你的拉出来的那个耳环不是圆形的，是一个其他的一个形状的不规整的一个形状，它有可能去吃那个边边角角去了。然后你浮标上面就会出现一些假的一些信号，因为它不是很开口，或者说它警惕性很高，它就一点一点一点的吃，那么你，那么你就很难去打到它，或者刚好吃到你的耳环的时候，叼的时候，它叼到那个边角又碰到你的钩子了，你也打打中了，但是，呃，打嘴角啊，或者说打它嘴上面一点点的概率很高，就会造成很,很高的一个跑鱼率，所以，尽可能的将耳环修小一些，修工整一点。就方便它吃进去，没有多余的一些动作。来，来了，慢慢来，来了，来了。哎，终于又来一条了。现在整个节奏呢，就是太阳已经到上面来了，整个节奏特别慢，慢慢摸，慢慢摸，能摸一条就摸一条。已经看到很多螺飞都起伏了，好像现在风也也风外面有风，但是感觉吹不进来啊。吹不进来这个这个螺飞，我卯了两下，在摸的时候卯了两下螺飞，就是一个压线一个压线，就没有其他的动作。那真正吃的口呢，很干脆的，它口轻啊、呃，但是比如说，就像打打到它这里面的大飞一样，老鱼，它会先给你磨几杆，它它没有很有力的动作，慢慢磨，慢慢磨，慢慢磨，然后就不吃了，不吃的时候马上起杆又下去，又慢慢磨，又慢慢磨，磨到一后啊又不吃了。然后你等它几杆，只要没卯到它下去，唰，然后呃一口就出来了。所以尽可能的一个情况下，我们不要去卯，像这种情况，因为你没有卯到它，它在窝子里面，你始终有机会钓到它。但是如果说你卯到它了，那就第一个它跑了，它有可能把你窝子里面鱼啊、呃、也吓跑了，因为一炸窝，窝子里面鱼也吓跑了。所以尽可能的少去卯，慢慢摸吧，这种。反正三十斤上岸，压力也不是特别大。这边的话就已经差不多到中了啊，就马上准备回鱼，看一下有多少吧。应该嗯，应该差不多在上岸吧。如果说不上岸，那也就隔个
啊，几斤鱼左右。上岸呢，也也就是，如果说上岸了，也就多个几斤鱼左右。啊，等一下回鱼啊。有多少呢？哎，你先，你先，讲完。这就是，以上就是稍微大一些的啊。这个是，能上岸就行了。这也是，基本是一般，受不了。看一下，还是挺大的啊。这是蜜柑，这是二斤啊，这是二斤。爬上岸了，这是二斤。啊。这是今天的鱼货啊，四十多斤，啊、呃，勉强爬上岸了。然后今天吃了亏啊，今天切了一副大线，切了四五副一个子线啊。它这里的老鱼啊，实际上像这个大的，不是特别冲，就是那些老鱼两到四斤左右的特别冲，基本上有时候一打马上就冲出去了。然后整个做场呃整场做钓呢，就跟我、呃、刚才分析的是一样子的。就是太阳没有晒到这边来啊，这边是没口的。太阳晒过来之后，马上开口，就整体的口比这边几位钓友的话要慢慢了半个小时才开口。我后面换细线慢慢摸，慢慢摸，我也勉勉强摸上岸了。那么今天这边是一百一百二十六的一个收费啊，然后回鱼呃四块，那就等于说是三十斤上岸，四十斤的话这个已已经上岸了啊，有一百二十块钱的一个收费，有有这么大的一个飞就已经不错了。